ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பயாலஜி சிம்பிளிஃபை தமிழ் நான் உங்கள் சிந்தில்நாதன் லோகோமோஷன் அண்ட் மூவ்மெண்ட்டோட லாஸ்ட் பார்ட் வீடியோ அதாவது டிசார்டர்ஸ் ஆஃப் மஸ்குலர் அண்ட் ஸ்கெலிட்டல் சிஸ்டம் பார்க்குறோம் அதுக்கடுத்து நம்ம நியூரல் கண்ட்ரோல் அண்ட் கோஆர்டினேஷன் சாப்டர் ஆரம்பிச்சிருவோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மயஸ்தீனியா கிராவிஸ் ஒரு ஆறு டிசீஸில் மொதோ டிசீஸ் மயஸ்தீனியா கிராவிஸ் பார்க்குறோம் இது வந்து ஒரு ஆட்டோ இம்யூன் டிசார்டர் நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் அது ரிலேட்டட் செல்ஸ்லாம் இருக்குல்ல அது நம்ம பாடியில் இருக்க சில பார்ட்டை போய் தாக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதான் ஆட்டோனா செல்ஃப் இம்யூன்னா நம்மளை நம்மளே தாக்கிக்கிறது நம்ம இம்யூன் செல்ஸ் நம்ம பாடியவே தாக்குறது அதான் ஆட்டோ இம்யூன் டிசார்டர் அப்படிங்கிறாங்க இட் அஃபெக்ட்ஸ் நியூரோ மஸ்குலார் ஜங்ஷன் ஸோ அந்த ஆக்சான்ஸ் நர்வ் அந்த ஜாயிண்ட் வந்து மசிலோட போய் மீட் பண்ணுது இல்லையா நியூரோ மஸ்குலார் ஜங்ஷன் அந்த ஏரியாவில் தான் இது போய் அட்டாக் பண்ணுது சிம்டம்ஸ்லாம் என்னென்ன ஃபேட்டிக் ஃபேட்டிக்னா பயங்கர டயர்டாக நம்ம ஃபீல் பண்ணுவோம் வீக்னிங் எனர்ஜியே இல்லாமல் சோந்து சோந்து போவாங்க பேரலைசிஸ் ஆஃப் ஸ்கெலிட்டல் மசில்ஸ் ஸ்கெலிட்டல் மசில்ஸ் தான் ஒர்க் ஃபங்க்ஷனிங் ஆகாம கை காலெலாம் இழுத்துக்குதுன்னு சொல்கிறாங்கல்ல அந்த ஒரு கண்டிஷன்லாம் இந்த டிசீஸ்க்கான சிம்டம்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோட் அப்படிங்கிறாங்க இது வந்து இன்ஃப்ளமேஷன் ஆஃப் ஜாயின்ஸ் டியூ டு அக்குமுலேஷன் ஆஃப் யூரிக் ஆசிட் கிறிஸ்டல்ஸ் ஸோ நம்ம ஜாயின்ஸ் எங்கெல்லாம் இருக்குது மூட்டுக்கு மூட்டு யூரிக் ஆசிட் போய் அதிகமாக சேர்றதுனால வீங்கி போயிடும் அந்த வீக் ஒர்க் இருந்தாலும் அங்கங்கே நமக்கு பெயினாக இருக்கும் மூவ்மெண்ட் பண்ணுறதுலாம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் வலி உயிரே போங்க அதுதான் இந்த கவுட் அப்படிங்கிறோம் எல் நிறைய இடத்துல இன்ஃப்ளமேஷன் அப்படிங்கிற ஒன்றை பார்ப்போம் இன்ஃப்ளமேஷன்னா என்ன அப்படின்னா எந்த இடத்துல வந்து நமக்கு வீக் ஒர்க்கு ரெட்டிஷ்னஸ் இருக்கு பெயின் இருக்கோ அந்த இடத்துல நம்ம வந்து வீ இன்ஃப்ளமேஷன் அப்படிமோ யூஸ்வலாக இன்ஃப்ளமேஷன் ஏன் வருது அப்படின்னா நமக்கு எங்கேயாவது காயம் பட்டுருச்சு அடிப்பட்டுருச்சுன்னா ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் ஒயிட் பிளட் செல்ஸோட இருக்கக்கூடிய ரிலேட்டட் செல்ஸ்லாம் அந்த இடத்துக்கு போய் அந்த காயத்தை சரி பண்ணுறதுக்கு அந்த இடத்துல வந்து நம்மளை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு அங்கே போய் போரிடுவாங்க சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க அங்கே இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளத்தை சரி பண்ண ஸோ அதனால் அந்த இடத்துல பிளட் வந்து அதிகமாக செலுத்தப்படும் அப்படி பிளட் அதிகமாக செலுத்தப்படும் பொழுது அந்த இடத்துல ரெட்டிஷ்னஸ் வீக்கம் இதெல்லாம் வருது அதே மாதிரி யூரிக் ஆசிட் கிறிஸ்டல்ஸ் வந்து அதிகமாக ஸ்டோர் ஆகும்போது அந்த யூரிக் ஆசிட் கிறிஸ்டல்ஸ் நம்ம பாடிக்கு என்ன அண்ட் அதாவது ஃபாரின் பாடிஸ் மாதிரி யூரிக் ஆசிட் கிறிஸ்டல்ஸ்லாம் அதெல்லாம் ஸ்டோர் ஆகப்படுது நம்ம பாடியில் அப்போ அது ஸ்டோர் ஆகும்போது அங்கே நிறைய பிளட்டு போகும் அப்போ வீக்கம் அந்த ரெட்டிஷ்னஸ் இதெல்லாம் வருது ஸோ இன்ஃபர்மேஷன் அப்படிங்கிறது வீக்கம் ரெட்டிஷ்னஸ் இதெல்லாம் தான் நெக்ஸ்ட் ஆஸ்டியோ போரோசிஸ் நேம்லி இருக்குது ஆஸ்டியோனா போன் போரோசிஸ் அப்படின்னா ரொம்ப வந்து வீக் ஆகிறது திக்காக இருக்கிறது தின்னாக மாறுறது அதுதான் போரோசிஸ் போர்னா ஓட்டன்னு சொல்லுவோம் இங்கே ஓட்டை ஹோல் வரலை பட் அந்த திக்னஸ் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வர்றது தான் ஆஸ்டியோ போரோசிஸ் எலும்போட திக்னஸ் குறைஞ்சிரும் ஸோ இது ஒரு ஏஜ் ரிலேட்டட் டிசார்டர்ஸ் ரொம்ப வயசான உங்களுக்கு இந்த கால்சியம் தேவையான அளவு சத்து பொருட்கள்லாம் எடுத்துக்காததுனால வரும் இட் இஸ் டியூ டு டிக்ரீஸ்டு போன் மாஸ் அதாவது போன் மாஸ் எலும்போட திக்னஸ் குறைஞ்சி போயிடுது அண்ட் சான்ஸ் ஆஃப் போன் ஃப்ராக்சர் வந்து என்ன ஆகிடுது இன்க்ரீஸ் ஆகிடுது எலும்பு வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அந்த திக்னஸ் குறைய குறைய அது வீக் ஆகிடுறதுனால ஈஸியாக பிரேக் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு உடஞ்சி போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது டிக்ரீஸ்ட் லெவல் ஆஃப் ஈஸ்ட்ரோஜன் இஸ் த மேஜர் காஸ் எதனால் ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் வருதுன்னா ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன் லெவல் குறையறதுனால தான் மெயின் ரீசன் அதுதான் நெக்ஸ்ட் ஆர்த்ரைட்டிஸ் ஆர்த்ரைட்டிஸ்ங்கிறது இன்ஃப்ளமேஷன் ஆஃப் ஜாயின்ஸ் மூட்டுக்கு மூட்டு வீக்கம் வந்துடும் ரெட்டிஷ்னஸ் வந்துடும் அதனால் மூட்டு வலி எக்கச்சக்கமாக இருக்கும் அதுதான் ஆர்த்ரைட்டிஸ் நெக்ஸ்ட் டிசீஸ் டெட்டனி டெட்டனி அப்படிங்கிறது என்னென்னா ரேப்பிட் ஸ்பேசம்ஸ் அப்படிம்பாங்க ஸ்பேசம் அப்படின்னா தசை பிடிப்பு அங்கங்கே சதை பிடிச்சிக்கிறது தசை பிடிச்சிக்கிட்டு அந்த வாலினி போடு அது இது போடு அது விளம்பரத்தில் வர்றது ஸ்போர்ட்ஸில் வர்றதுனால வருது மற்ற நார்மலாக வருது வெயிட் தூக்குறதுனால வருது அதெல்லாம் சீக்கிரம் சரியாயிடும் பட் டெட்டனி அப்படிங்கிற அந்த ரேப்பிட் ஸ்பேசம் அப்படிங்கிறது வேக தசை பிடிப்பு திடீர்னு பிடிச்சிக்கும் இது வந்து எதனால் வருது நம்ம பாடி ஃப்ளூயிடில் இருக்கக்கூடிய கேல்சியத்தோட அளவு குறையறதுனால வருது நெக்ஸ்ட் பர்சிஸ்டன்ட் கான்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் ஸ்கெலிட்டல் மசில் ஸ்கெலிட்டல் மசில் என்ன ஆகும் பர்சிஸ்டன்னா கண்டினியூஸாக கான்ட்ராக்ஷன்னா என்ன அப்படி இழுத்து பிடிச்சிக்கிறது ஆக்சுவலாக நம்ம மசில் வந்து கான்ட்ராக்ஷன் அண்ட் ரிலாக்ஸேஷன் நடக்கணும் இங்கே கான்ட்ராக்ஷன் மட்டுமே கண்டினியூவாக இருக்கும் ரிலாக்ஸேஷனே ஆகாது ஸோ இதை தான் நம்ம டெட்டனிங்கிறோ
ஸோ தீஸ் ஆர் ஆர் த டிசீஸ் வி ஷுட் நோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிசார்டர்ஸ் ஆஃப் மஸ்குலர் அண்ட் ஸ்கெலிட்டல் சிஸ்டம் பார்த்து முடிச்சிட்டோம் இதோட லோக்கோமோஷன் அண்ட் மூவ்மெண்ட் சாப்டர் கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம நியூரல் கண்ட்ரோல் அண்ட் கோஆர்டினேஷன் நம்ம சேனலில் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிளிஃபை தமிழுக்கு சப்ஸ்